టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక సంతోషం సందడి ఏమీ లేవండి నేను మా వారు జీవోత్సవాల్లా బతుకుతున్నాం సరే వాళ్ళని కూడా పోలీస్ స్టేషన్ కి పిలిపించారు వాళ్ళని చూడగానే మా అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి పక్కన నుంచి ఆ అబ్బాయి చేయి పట్టుకుంది వద్దమ్మా నా మాట వినమ్మా వినమ్మా వెళ్ళకమ్మా వాడిని చేసుకోకమ్మా అని బతిమాలిన వినలేదు డాక్టర్ గారు అక్కడ ఇంకా ఏం చెయ్యాలో తెలియక మా వారు కుప్ప కోల్పోయారు డాక్టర్ గారు పని అమ్మాయిని కూడా మానిపించేసేసి చివరికి పని మనిషి లాగా చేసేసారు అమ్మాయిని ఆ రోజు నాన్న ఎంత బాధ పెట్టాను నాకు ఇప్పుడు చాలా అర్థమవుతుంది దానికి బాధ ఎంత అనుభవిస్తున్నాను ఎక్స్పర్ట్ చేయలేదు సార్ నేను అసలు వచ్చిన నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ సెకండ్ డే నే నేను అన్ని చూసేసాను అవతల వాడు ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నాడో చూడకుండా అవతల వాడు తాగుతాడా తందనాలు ఆడతాడా ఈ లెక్క పత్రం ఏమీ లేకుండా పట్టమని దిగిపోయి పారిపోయి పెళ్లిళ్ళు చేసేసుకుని నరక యాత్ర అనిపిస్తున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ జ్యువెలరీ షాప్ ముకుంద జ్యువెలరీ ముకుంద జ్యువెల్స్ సమర్పించు అందమైన జీవితం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమస్తే కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు మనకి కృష్ణ కుమారి అని ఒక పెద్ద ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మాయికి సంబంధించిన ఇష్యూ మీద మనకి మెయిల్ చేశారండి సో నేను కృష్ణ కుమార్ గారికి ఒకసారి కాల్ చేస్తాను హలో హలో నమస్తే అండి నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను కృష్ణ కుమారి గారండి ఉండేది సమస్య ఏంటమ్మా మా పెద్దమ్మాయిని ఒక అబ్బాయి ప్రేమిస్తున్నా మోసం చేసి అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నాడండి తీసుకెళ్లిపోయాడు అప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో ఈ సంతోషం అవన్నీ కరువు అయిపోయాయి మా వారైతే ఇంకా చాలా బాధపడుతున్నారు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి పీపీ షుగర్ అలాంటివి పాప డిగ్రీ చదువుతుంది డిగ్రీ చదువుతుంది చదువు మధ్యలోనే పెళ్ళి అయిందా పెళ్లి చేసేసుకుందండి అంతే అంటే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయి మీకు చెప్ప పెట్టకుండా చేసుకుందమ్మా ఆ చెప్ప పెట్టకుండా అంటే వాడు నన్ను టార్చర్ పెడుతున్నాడు అన్నది మాకు బిల్డప్ ఇచ్చింది డాక్టర్ గారు అంటే ఎట్లా అలా మా అంటే మా అమ్మాయిని మా అమ్మాయి అంటే అసలు మా వారికి చాలా ప్రాణం అసలు ప్రాణం అంటే పంచ ప్రాణాలు కళ్ళల్లో పెట్టి చూసుకునే వాళ్ళు అతి గారాపం అసలు అంత ముద్దు చేసేవాళ్ళు నేనే ఎప్పుడన్నా ఎందుకని అంత గారం చేస్తున్నారు అని మందలించేదాన్ని అయినా కూడా ఆయనకి చాలా ప్రాణం ఒకసారి కాలేజీకి దింపి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కూడా అలా ఆ సమయంలో ఎక్కడో అబ్బాయితో మాట్లాడడం చూశారు మా వారు చూసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమ్మా కాలేజీ బాగా నడుస్తూ ఉందా ఏంటి అని అంటే బాగా నడుస్తాం ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నావా అమ్మ అంటే ఏం లేదు నాన్న అని రెండు మూడు సార్లు అడిగినా చెప్పకపోయింటే అప్పుడు బయటపడ్డారు అమ్మ నేను ఎక్కడో చూశాను ఎవరమ్మా అంటే అప్పుడు ఏడుస్తూ ఎవరో నాన్న నన్ను రోజు ప్రేమించమని టార్చర్ పెడుతున్నాడు 
ఒక ఆరు నెలలుగా నన్ను చాలా వేధిస్తున్నాడు టార్చర్ పెడుతున్నాను మీరు చెప్తే బాధపడతారని నేను చెప్పలేదు నాన్న ఏంటమ్మా ఇంత బాధపడుతూ మాకు చెప్పకుండా ఉంటావా ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు నాకు తెలిసిన కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు నేను వాళ్ళకి చెప్పి నేను మందలించేలాగా చేస్తాను ఆ అబ్బాయి గురించి ఎంక్వైరీ చేయగా తెలిసింది ఏంటంటే వాడు పచ్చి తాగుబోతు రోడ్ సైడ్ రోమియో ఆవారా అన్నమాట ఉద్యోగం సద్యోగం కూడా సరిగా చేయడు ఇంటింటికి ఈ ఫుడ్ ప్యాకెట్ లేదే స్విగ్గీదో అలాంటిది ఏదో చిన్న జాబ్ ఏదో ఏం చేస్తున్నాడు పచ్చి తాగుబోతుంది కూడా దానికి తోడు అన్ని దురలవాళ్ళు దురలవాట్లు ఉన్నాయి అబ్బాయికి సరే ఇది తెలిసిన తర్వాత మా వారు సరే వాళ్ళని పిలిపించి గట్టిగా మందలించి పోలీస్ స్టేషన్ కి పిలిపించి గట్టిగా మందలించి ఎలా అయినా సరే ఆ ఈ మన అమ్మాయి వెనక పడకుండా చేద్దామని మరి వాళ్ళని కూడా పోలీస్ స్టేషన్ కి పిలిపించారు మేము కూడా ఆ టయానికి వెళ్ళాం వెడితే అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే డాక్టర్ గారు వాళ్ళని చూడగానే మా అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి పక్కన నుంచి ఆ అబ్బాయి చేయి పట్టుకుంది అసలు మాకు ఏం జరుగుతోంది అసలు షాకింగ్ లో అసలు ఏం జరుగుతోంది అర్థం మీరేమోచి ఆ అమ్మాయిని కాపాడటానికి వెళ్ళారు ఏంటమ్మా అంటే నేను ఈ అబ్బాయినే ప్రేమించాను నేను వీణే చేసుకుంటాను మీకేం కాదు చెప్పింది అక్కడేం చేస్తాను వాళ్ళు అసలు పోలీసులు అంతకంటే ఆశ్చర్యంలో ఉన్నారు టార్చర్ పెడుతున్నారని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి అక్కడ ఇంకా ఏం చెయ్యాలో తెలియక మా వారు గొప్ప కోల్పోయారు డాక్టర్ గారు అమ్మాయి కాళ్ళు పట్టుకుని వద్దమ్మా నా మాట వినమ్మా వినమ్మా వెళ్ళకమ్మా వాడిని చేసుకోకమ్మా అని బతిమాలిడ వినలేదు డాక్టర్ గారు రెండు సంవత్సరాలై అప్పుడు పోలీసులు వెళ్ళి పోలీసులు మాకు చెప్పారు వాళ్ళిద్దరు మేజర్లు అయిపోయారు మీరు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దు ఇంకా వాళ్ళకి ఎలాంటి హాని కల్పించడానికి చూడద్దు మీరు వెళ్ళిపోండి అని ఇంకా చేసేది ఏం లేక కళ్ళ నీళ్లతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాం రాకపోకలు ఉన్నాయా అమ్మాయి మీ ఇంటికి రావటం అప్పటి నుంచి అసలు మా అమ్మాయికి మాకు ఎప్పుడైతే అలా వాళ్ళు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దని చెప్పారు మా బాధ మేము భరిస్తూ మేము ఇలాగే ఉన్నాం కానీ అమ్మాయి వెల్ఫేర్ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవటానికి మీరు అడపదడప కాల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అమ్మాయి అయ్యో ఆ వార్త మాకు తెలిసింది అప్పటి నుంచి తల్లడిల్లిపోతున్నాం ఎవరి ద్వారా తెలిసింది మీకు ఏం తెలిసింది మాకు ఎవరి ద్వారా అంటే వాళ్ళ వికారాబాద్ జయ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో పాలు పోసేవాడి తమ్ముడు మా వీధిలోనే ఉంటాడు ఓహో వాడు ఒకప్పుడు వికారాబాద్ ఎడితే వాళ్ళ అన్న అక్కడ చూసే అట్ట అరే ఏంటి సార్ వాళ్ళ అమ్మాయి లాగా ఉంది అక్కడ అని అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ అన్నయ్య చెప్పారట అమ్మాయి చాలా ఆ ఫ్యామిలీనే సరైంది కాదురా ఆ అమ్మాయి చాలా బాధలు పడుతుంది ఆ అబ్బాయి తాగి రోజు కొడుతున్నాడు వాడి చాలా టార్చర్ పెడుతున్నారు పెడుతున్నారు పని అమ్మాయిని కూడా మానిపించేసేసి చివరికి పని మనిషి లాగా చేసేసారు అమ్మాయిని ఎక్కడో అక్కడ సుఖంగా ఉంటో 
ఎలాగైతేనే <laughs> 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 అమ్మాయిని కాంటాక్ట్ చేద్దాం అని ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని ఫోన్ చేస్తే అమ్మాయి ఎత్తటం లేదు డాక్టర్ గారు ఎలాగైనా మా అమ్మాయిని ఆ నరకం నుంచి విడిపించి మాకు మా పిల్లని మాకు దగ్గరికి చేర్చండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారో ఏమో మరి అమ్మాయి మాట్లాడగలుగుతుందో లేదో ఏమంటారు సరేనమ్మా నేను మీరు లైన్ లో ఉండండి నేను ఒకసారి అయితే ట్రై చేస్తాను ఏమా హలో నమస్తే అండి మేము అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి కాల్ చేస్తున్నామమ్మా అమ్మ మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడే మీ అమ్మగారే అదే 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 ఆ విషయమే చెప్తాను మీరు పర్వాలేదు ఫ్రీగానే ఉన్నారా ఓకే నాతో పాటు డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా ఉన్నారు ఇది అందమైన జీవితం అనే ఒక ప్రోగ్రాము అమ్మ మీ గురించి చేసి బాధపడుతూ మీతో మాట్లాడాలి ఒక్కసారి అయినా మీరు ఫోన్ పిక్ చేయట్లేదని అన్నప్పుడు నేను కాల్ చేశానండి మీకు అమ్మ నమస్తే అమ్మ చిన్నపిల్లవి స్నేహ నా పేరు డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి అమ్మ అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అయితే అమ్మ అమ్మ నాన్న పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది అది బహుశా నువ్వు ఈ పాటికే ఊహించుకుని ఉంటావు ఎంత ఎంత పంచ ప్రాణాలుగా నిన్ను ప్రేమించిన తర్వాత నువ్వు తీసుకునేటువంటి స్టెప్ వల్ల వాళ్ళు కంప్లీట్గా చిన్నాభిన్నం అయిపోయారు చాలా సందర్భాల్లో నీ యొక్క యోగక్షేమాలు ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవటం గురించి ప్రయత్నం కూడా జరిగిందంట కానీ చాలా సందర్భాల్లో మీరు ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట అసలు ఎత్తలేదంట అంటే నేను కండిషన్స్ గురించి వాళ్ళకి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు సార్ అందుకే నేను ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది క్లియర్ కట్ గా మాకు ఎవిడెన్స్ తో పాటు మాకు వచ్చింది ఓకే సో ఇటువంటి పరిస్థితిలో అమ్మగారు మా చేయటంలో ఇప్పుడు అమ్మగారు యాక్చువల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు ఈ కాల్ లోనే అమ్మగారు ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు ఒకసారి అమ్మతో మాట్లాడమ్మా స్నేహ ఎలా ఉంటారు ఇక నిన్ను తలుచుకుని రోజు తలవని రోజులే తల్లి ఏమ్మా నువ్వెలా ఉన్నావమ్మా నేను బాగున్నానమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా నేను చాలా చాలా బాగున్నానమ్మా సీరియస్ గా నేను లేదు లేదు చెప్పమ్మా నిజం చెప్పమ్మా నాకు కొంత విషయం తెలిసింది చెప్పమ్మా నా మా దగ్గర ఎందుకు తల్లి మా దగ్గర ఎందుకు తల్లి దాస్తున్నావు నాన్న నీ కోసం తల్లడి వెళ్తున్నారు తల్లి ఈ రోజు బాగున్నాను బాగున్నాను అనేటటువంటి మాటతో ఈ బంగారు అవకాశం పోగొట్టుకోద్దమ్మా ఎందుకంటే నీ టోను నీ మాటలో నువ్వు ఎటువంటి వేదనకు లోన్ అవుతున్నావు అనేది మాకు అర్థం అవుతుంది ఆ మాత్రం మేము మెసేజ్ చేయగలం ప్లీజ్ కైండ్లీ ఓపెన్ అప్ అమ్మ అది ఒకటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పండి ఈ అవకాశాన్ని తీసుకోండి మేమేమైనా హెల్ప్ చేయగలిగంటే మా తరఫున మేము హెల్ప్ చేస్తాం అది చాలా మంది ప్రేమించేటటువంటి ఆడపిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మొగుడు ఎంత క్షోభ పెట్టి ఎంత హింస పెట్టినా కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకి ఇంకో సెకండ్ ట్రామా ఇవ్వకూడదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అదే నరకంలో ఉండిపోతారు ఈ భాష నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ ఈ రోజు ఆ బాధ కంటే కాదమ్మా ఇది వాళ్ళ బాధ్యత ఇది వాళ్ళ బాధ్యత 
నువ్వు సంతోషంగా కాదండి ఆ అమ్మాయి సంతోషంగా లేనప్పుడు నువ్వు తెలిసి చేసినా తెలియకుండా చేసినా కూడా నీ తప్పుని పెద్ద మనస్తో క్షమించేటటువంటి తల్లిదండ్రులు నీ వెన్నంటూ ఉన్నారు ఈ రోజు వాళ్ళు ఒకే మాట అడుగుతున్నారు నీ బాధను చెప్పుకో అది మా బాధ్యతగా తీసుకుంటాము నీకు కావలసినటువంటి సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తామని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు నువ్వు చెప్పకపోవటం వల్ల వాళ్ళు సుఖపడతారని అనుకోవద్దమ్మా వాళ్ళు ఇంకా బాధపడతారు ఈ సస్పెన్స్ వల్ల ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్లో వాళ్ళ ఆయుష్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది నువ్వు తప్పు చేసి వెళ్ళిపోయేటటువంటి బాధ కంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఎందుకు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు అనే బాధ ఎక్కువగా ఉంది వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఈ అవకాశాన్ని అన్న తీసుకుని విడమర్చి చెప్పమ్మా ప్లీజ్ నేను అసలు చాలా చాలా పెద్ద తప్పు చేసినానమ్మా నేను అసలు ఇలా రాకుండా ఉండాల్సింది ఆ రోజు నాన్న నేను ఎంత బాధపెట్టాను నాకు ఇంత చాలా అర్థమవుతుంది నేను దానికి బాధ ఎంత అనుభవిస్తున్నానమ్మా చెప్పనివ్వండి ఒక్కసారి ఏంటమ్మా స్నేహ నన్ను ఒక ఖైదీ లాగా చూస్తున్నారు మ్యామ్ ఇక్కడ నన్ను ఎట్లా అంటే అసలు తినడానికి ఫుడ్ కూడా సరిగా పెట్టారు బయటికి వెళ్ళనివ్వరు నన్ను ఒక జైల్లో వేసిన ఖైదీ లాగా చాలా నీచంగా చూస్తున్నారు మేడం ఎంత మంది వాళ్ళు ఎంత మీరు అత్తయ్య మామయ్య మా వాళ్ళ అంటారు ఆడపడచ్చు వీళ్ళందరూ ఉంటారు మ్యామ్ అమ్మాయి ఏం చేస్తాడు మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక ఫుడ్ డెలివరీ దాంట్లో చేస్తాడు మ్యామ్ ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ గా పనిచేస్తున్నాడు నువ్వేమైనా చేస్తున్నావు అమ్మా సార్ నన్ను అసలు బయటలేదు తాగుతాడా మహానుభావుడు సార్ ఎప్పుడు తాగడు అని అడగాలి సార్ ఓహో రివర్సా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు లేరమ్మా మాట్లాడుతున్నావు మరి పర్వాలేదా బయట నుంచి లాక్ చేశారు ఎవరైనా వచ్చినా ఎవరు లేరు అని చెప్పేసి తెలవడానికి కదా మరి నీ దగ్గర ఫోన్ ఉంది కదమ్మా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఫోన్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు అట్లీస్ట్ నీ హెల్ప్ గురించి ఎవరొకరికి ఫోన్ చేయొచ్చుగా కొడతారు అంటే అందరూ మూకముడుగా కొడతారమ్మా ఈ తాగిన ఈ గొప్పవాడే కొడతాడా ఫస్ట్ అత్తయ్య అత్తయ్యనే ఉంటుంది సార్ నీకు అర్థమవుతా ఉంది కదమ్మా వాళ్ళు టార్చర్ చేస్తున్నారని నీ చేతిలో ఫోన్ ఉంది చెప్పు ఈ ఈ రోజులో కూడా ఇంతగా భయపడి ఆలోచిస్తున్నావా ఒక అడుగు ముందుకు వెయ్యొద్దు అంటే నువ్వు అంటే కాదు నీకు నీకు సపోర్ట్ లేదు అన్న అంటే పెద్ద తప్పు చేసేసాను కాబట్టి నేను తలెత్తుకోలేని తప్పు చేశాను కాబట్టి ఈ నరకం అనుభవించడం అనేటటువంటిది నా కర్మ అన్నట్టుగా డిసైడ్ అయిపోయావా సార్ నేను ఆ రోజు ఇప్పుడు నేను అంటే మేబీ పేరెంట్స్ ని ఒప్పించి చేసుకొని ఉంటే నాకు అందరిది సపోర్ట్ ఉంటుంది కావచ్చు బట్ నేను మా నాన్నకి నేను ఎదురించి అసలు ఆయనకి అనుకోని విధంగా నేను చేసి ఇక్కడికి రావడం అనేది బతికించా రైట్ వెరీ గుడ్ కాదా మా ఇప్పుడు బయట పడాలి అనేటటువంటి ఆలోచన నీకు ఎప్పుడు రాలేదు అంటే ఇప్పుడు ఓకే నువ్వు భయపడుతున్నావు అమ్మ నాన్నకి చేయకూడదు అంత ఫోన్ ట్రాక్ అవుతుంది లేదంటే ఫోనే ఇవ్వట్లేదు అనేటటువంటి చెప్పినా కూడా నీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ టూ ఇయర్స్ లో ఎక్కడన్నా కొద్దిగా ఈ ఒక్క అంశం గురించి ఈ కుటుంబంలో కంటిన్యూ అవుదాం అనేది ఏమన్నా ఉందా ఒక గొప్ప విషయం చెప్పుకోదగ్గ విషయం కాకపోతే అనుకున్నాను అంటే నాన్న పెంచింది అలా ఎట్లా అంటే మన కాలు మీద మనం నిలబడాలని పెంచాడు కాకపోతే నేను ఏం అనుకున్నాను అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మేబీ పేరెంట్స్ తో కాకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ లో ఈ టైంలో నేను నాన్న దగ్గరికి వెళ్తే 
చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని మళ్ళీ ఉన్నా లేని మాటలతో ఎత్తి పొడుస్తూ ఆయన ఇంకెంత బాధపడతారో అని చెప్పేసి ఆలోచన తోటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రధానంగా ఏంటంటే నమ్మ వీళ్ళు బహుశా నీ నీ ఆస్తి గాని లేదంటే మీ మీ తల్లిదండ్రులు అంత ప్రేమగా నిన్ను చూసుకున్నారు కాబట్టి అది ఏమన్నా వాళ్ళు రాబట్టుకోవచ్చు అనేటటువంటి ఉద్దేశం కూడా వాళ్ళకు ఉందని నీకు ఎప్పుడు అనిపించిందా నీ ఆస్తి వివరాలు ఎప్పుడు అడిగారా లేదు సార్ అంటే నేను నేను బయటికి వచ్చేటప్పుడు చెప్పాను నేను నా ఇంటి నుంచి నేను ఒక్క రూపాయి అంటే తన తోటి ఎట్లా ఉండేవాడు అంటే మొదట్లో అసలు నేను లేకుండే బతకను చనిపోతాను నన్ను నన్ను చూపించే కేరింగ్ డ్రామాలన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ నేను అసలు ఎంత ఎక్స్పర్ట్ చేయలేదు సార్ నేను అసలు వచ్చిన నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ సెకండ్ డే నేను అన్ని చూసేసాను ఇదే డైలాగ్ నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ బట్టి వింటూనే ఉన్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి పెళ్లి పెళ్ళైన తర్వాత మారిపోయాడు మా అత్తగారు ఇలా ఉంటుందని తెలీదు అత్తగారు ఇలా ఉంది మా ఆయన ఏమో తాగడు అని అనుకున్నాను తాగుతున్నాడు మా ఆయన కొట్టడు అనుకున్నాను కొడుతున్నాడు ఎంతో ప్రేమించుకున్నటువంటి మా ఆయన ఈ రోజు ఇలా మారిపోయాడు సరే ఈ కథ వెరీ కామన్ అమ్మా అంటే ఆ ప్రేమ అనేటటువంటి ఆ వ్యాధి అంటే నేను చెప్తున్నాను ఇలాంటి అంశాల్లో అవతల వాడు ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నాడో చూడకుండా అవతల వాడు తాగుతాడా తందనాలు ఆడతాడా చూడకుండా నేను ఒక్క దాన్ని ఇలాంటి నాలాంటి వాళ్ళు పది మంది వాడి జీవితంలో ఉన్నారు ఈ లెక్క పత్రం ఏమీ లేకుండా పట్టమని దిగిపోయి పారిపోయి పెళ్లి చేసేసుకుని నరక యాత్ర అనిపిస్తుంది ఇక్కడతో ఆగితే పర్లేదమ్మా నేను ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని ఇంకో ప్రశ్న అడగబోతున్నాను అమ్మ ఎప్పుడైనా కూడా ఎందుకు ఈ బ్రతుకు ఇలా బ్రతకటం ఎందుకు చనిపోవాలని ఆలోచన ఎప్పుడైనా వచ్చిందా నీకు తీసుకురావాలి ఆ నరక కోపంలోంచి బయటకు పడేయాలి నేను రాలేనమ్మా నేను లేదమ్మా లేదమ్మా చాలు చాలు నువ్వు అనుభవించిన నరకం చాలు అమ్మా ఈ రోజు నువ్వు బ్రతికి ఈ రోజు నువ్వు నిజంగా మేము అందరం ఆశ్చర్యంలో ఉన్నాము నిజంగా నువ్వు బ్రతుకు ఉండి ఆ నరకంలో బ్రతుకు ఉండి ఈ రోజు ఫోన్ కాల్ ఎత్తటం అనేటటువంటిది మేము అందరం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము నువ్వు దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని తీసుకోవాలని మా విజ్ఞప్తి అమ్మా లేదమ్మా మన మా నాన్న నేను చూడలేను సార్ నేను ఇంత తప్పు పని చేసి చేసి చేయలేను సార్ అస్సలు చేయలేదు కిటికీలోంచి తాళం కప్పు బయట నుంచి వేసారు తీమనండి అమ్మా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఈ రోజుల్లో కూడా ఎవరి జీవితం వాళ్ళది స్నేహ ఇంకా కూడా పది మంది ఏమనుకుంటారు పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అదే ఆలోచించారు కమింగ్ టు ద పాయింట్ మీ ఫాదర్ ఈ రోజు మీ ఫాదర్ నీ పరిస్థితిని ఇలా తెలుసుకుంటే కనుక అతను తల్లడిల్లు పోతాడు చనిపోతాడు అతను అంతే దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మీరు ఎవరికి ఈ రోజు హెల్ప్ చేయట్లేదు మీ బాధను మీరు దిగమించుకోవటం వల్ల మీరు ఎవరికి న్యాయం చేయట్లే మీకు అన్యాయం అవుతుంది ఆ పెద్దవాళ్ళకి అన్యాయం అవుతుంది ఈ రోజు మీకు చిన్న పిల్ల నువ్వు ఇంకా టూ ఇయర్స్ అయ్యింది నీకు మ్యారేజ్ అయ్యి నీ అదృష్టం కొద్ది నీకు పిల్ల ఎవరు లేరు కాబట్టి నీ నువ్వు నీకుగా మళ్ళీ బ్రతకటానికి వెయ్యి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నువ్వు ఆ గుమ్మంలోంచి కాలు తీసి బయట అడుగు పెడితే కనుక మీకు మేము ఏమన్నా సహాయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నువ్వే మా హెల్ప్ వద్దు అంటే కనుక మీరు మేజర్స్ మేమేమీ చేయలేము నాకు అంత ధైర్యం రావట్లేదు సార్ ఇక్కడ నుంచి మేమున్నాం వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ అమ్మ నువ్వు మేజరు కథ తల్లి పెళ్లి చేసుకున్నావు చక్కగా ఒక రెండేళ్ళు ఉన్నావు మంచో చెడో జరిగిపోయింది ఇంకా ఇలాంటి విషయాలు కూడా ఇంకా ధైర్యం చేయలేకపోతే నువ్వేమైనా త్యాగం చేస్తున్నానని ఫీల్ అవుతున్నావేమో బహుశా ఆ కాన్సెప్ట్ లో నుంచి అయితే బయటికి రాదే చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు నువ్వు అక్కడే ఉండటం వల్ల నీ తల్లిదండ్రులకి ఏ విధమైన త్యాగము వాళ్ళకి మంచి పేరు నువ్వు చేయట్లేదు అమ్మ చెప్తుంది కదా నిన్ను మీ నాన్నగారు మొత్తం మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా మనసు పూర్తిగా నిన్ను క్షమించారు నీ తప్పును తీసి పక్కన పెట్టారు నువ్వు వాళ్ళని అవమానించినట్టుగా ఈ కుటుంబాన్ని పరువు తీసినట్టుగా వాళ్ళు భావించట్లేదు అదంతా గతం గత అది వదిలేశారు ఈ రోజు వాళ్ళ ఎజెండా ఒక్కటే నీ భవిష్యత్తు నీ ప్రాణం ఈ రెండే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ వాళ్ళు నేను మారుతాను నేను మంచి చూసుకుంటాను అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మ్యామ్ 
ఎవరమ్మా ఇప్పుడు అమ్మా ఏది కూడా నీ మైండ్ సెట్ తో నువ్వు ఆలోచించద్దు ఒక వ్యక్తి మారేడా మారలేడా నిజంగా మారేడా అబద్ధంగా మారేడా అనేది నాగోటు వాళ్ళు ఈజీగా ఎస్ఎస్ చేయగలరు అతను కపటి ప్రేమ చూపెడుతున్నాడు దొంగ నాటకం ఆడుతున్నాడు అంటే కనుక ఒక్క సెకండ్ కూడా నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు నీ శ్రేయస్సు మీ తల్లిదండ్రుల భవిష్యత్తు కోరుకుంటూ విడాకులు తీసుకోవటం మంచిది ఎందుకంటే ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ డాక్టర్ గారు చూస్తారు హ్యాండిల్ చేస్తారమ్మా సో మనం చూసే కళ్ళు వేరు ఆయన చూసే విధానం వేరుంటుంది కాబట్టి ఒకసారి మాట్లాడిద్దాం నీకు నీకు అతనే కావాలి అతనితోనే ఉండాలి అనుకుంటే గనుక ఏదైనా నువ్వు ఒక స్టెప్ వేయాలి స్నేహ స్నేహ నువ్వు ధైర్యంగా బయటకు వస్తానంటే మేము ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒకటి చేసి మేము తీసుకెళ్లిపోదాం మాకు నిన్ను సుఖంగా చూడాలన్నదే మా తాపత్రయం మీ నాన్న ఏమి అనరు ఇప్పటికీ ఏ తప్పు చేసినా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోరమ్మా అదే కదా అన్ని తిట్టి ఒక దెబ్బ వేస్తే నేను ఫీల్ అయ్యాను చేసిన పనిష్మెంట్ కి ఒక పని ఒక మాట అన్నారని వాళ్ళు తీసేసి అని చెప్పేసి నేను ఒక హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా కాకపోతే నన్ను ఏం అనరనే కదా నా బాధ అంత ప్రేమగా పెంచి ఇట్లా చేసి కృష్ణ కుమార్ గారు తన బయట బయట పట్టడానికి నిర్ణయించుకుంది ఏ విధంగా తన బయట పడుతుందని మనది ఇక్కడ ఆలోచన అమ్మ వీళ్ళు యాదగిరి యాదగిరి గుట్ట నుంచి ఎప్పుడు వస్తున్నారు అమ్మ వెనక్కి సార్ చెప్పలేదు సార్ నాతో సరే ఉంటారా ఈ రోజు వచ్చేస్తారంటారా అమ్మ ఇక్కడ రెండు దారులు ఉన్నాయమ్మా ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా వన్ డబల్ జీరో ఫోన్ పోలీస్ ఫోన్ చేయొచ్చు పోలీస్ ఫోన్ చేసి ఇలా బయట నుంచి నన్ను లాక్ చేసి బంధించి నాకు విముక్త నన్ను ఐ వాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ అనేటటువంటి విధంగా నువ్వు పోలీసులతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడచ్చు ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ లేదు నన్ను అంత అగ్రెసివ్ స్టెప్ తీసుకోవాలని ఆలోచన నాకు లేదు పోలీసుల వరకు వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు ఫస్ట్ నేను నా పుట్టింటికి వెళ్తాననే ఆలోచన ఉంటే కనుక ఈ క్షణమే మీ అమ్మ నాన్న అక్కడికి వస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కనుక వస్తారో వెంటనే నిన్ను తీసుకుని వెంటనే ఇంటికి వస్తారు లొకేషన్ షేర్ చేశారనుకోండి ఇమీడియట్ గా పేరెంట్స్ వచ్చేస్తారమ్మా నేను కూడా లెస్ సెటిల్ సొల్యూషన్ కింద చెప్తున్నానమ్మా అమ్మ నాన్న వీలుంటే కనుక మీ పెద్దనాన్నలు మీ మామయ్యలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వీళ్ళందరితో పాటు వస్తారు నిన్ను ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని వెళ్తారు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దయచేసి మళ్ళీ ప్లేట్ ఫిరాయించద్దు ఎందుకంటే ఆ టూ ఇయర్స్ పాటు ఆ టూ ఇయర్స్ పాటు ఆ నరకంలో ఉండటం వల్ల ఆ వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ మీద చాలా ఉంటుంది ఒక కనుచూపుతోనే నిన్ను మారుస్తారు ఒక మాటతోనే నిన్ను మారుస్తారు బ్లాక్ మెయిల్తో నీ మాట మారుస్తారు నువ్వు వాళ్ళతో వెళ్తే కనుక నీ జీవితం ఇక్కడతో ఎండ్ అవుతుంది నువ్వు వాళ్ళతో వెళ్తే కనుక ఇంక ఇదే పెటాకులు ఇదే విడాకులు అనేటటువంటి విధంగా బ్లాక్ మెయిల్ తో మాట్లాడతారు దయచేసి ఆ మాటలు బుట్టలో పడద్దు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు నరకం అనిపించే ఇప్పుడు నీ జీవితం బాగుపడటానికి మీ తల్లిదండ్రులు అక్కడికి వస్తున్నారు అది గుర్తుపెట్టుకో స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి స్నేహ ఓకేనా గారు ఇమీడియట్ గా పాప లొకేషన్ షేర్ చేస్తుంది మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి ఆ తర్వాత మనం ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయటమా ఏం చేద్దాం అనేది డాక్టర్ గారు విడిగా మీతో మళ్ళీ మాట్లాడదు రెస్పాన్స్ బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ బట్టి ఆలోచిద్దాం ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీ అమ్మాయిని అక్కడి నుంచి విడుదల చేయాలి మీరు మీ దగ్గర తీసుకెళ్లి మీ సంరక్షణలో పెట్టుకోవాలి ఇమీడియట్ స్టెప్ తర్వాత ఆలోచించండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక మా సహాయం తీసుకోండి ఐ టెల్ యూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ జ్యువెలరీ షాప్ ముకుందా జ్యువెలరీస్